Good evening, guys. Welcome. Thank you very much for joining today to your class number nine, right? This is class number nine. <clears throat> Significa que estamos iniciando la semana tres de trabajo este día, ¿verdad? So thank you very much for joining. I'm going to start with the attendance, okay? So let's see. Alba Colombina Sal Saavedra, España. Present. Thank you. Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you. Eh, Andrea Magdalena Marroquín Garay. Andrea Magdalena. Ángela eh, Mariela Patriz Bonilla. Angie Abigail, Abig Angie Abigail Aguilar Díaz. ¿Cómo es Angie? And Grisel Marroquín Flores. Present. Thank you. Brenda Maria Melendez. No está. Ok. Carlos Ernesto Avelar Portales. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. Dagna Lisset Rocha Carvajal. Dagna. No está. Daniela Stephanie Lobarca Mata. Tampoco. Edgar David Arita Flores. Present. Thank you. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eric Javier Martínez Beltrán. Present. Thank you. Eh, Ever Samuel Acosta Amaya. Eh, Fátima Guadalupe Soto Hernández. Fátima Lisset Pérez Cristales. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Félix Rodolfo. Félix, Félix Rodolfo Moncada Rocha. Present. Thank you. Eh, Flor María García Bonilla. Helen Lester López Alfaro. Present. Thank you. Helen Gladys Grijalba Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Thank you. Yvette Lisset Figueroa de Calles. Present. Thank you. Yvonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you. Jairo Alexander Rosales Hernández. Present. Thank you. Jenny Marisol Perez Sanchez. Okay, guys, so let me go ahead and share the screen. Thank you very much for being here today. Solamente recordarles, ¿verdad? Tienen que activar sus cámaras. Eh, no es la foto, ¿verdad? La que deben de dejar, sino que tiene que ser usted. Y también, este, don't forget, right, to come to your classes every day, right? O al menos los días que nos corresponde venir a clases. Eh, ahí les mandé un mensajito, ¿verdad? Solo recordándoles, chicos, que ambas cosas son requisito para poder eh, pasar al siguiente módulo, ¿verdad? No es solo uno ni el otro, sino que son ambos. So, today we're going to start with our session number nine. Eh, pero igual, ¿verdad? Ya va a haber un momento para las preguntas, para que nos avisen si han seguido teniendo problemas con algún ejercicio. So, um, yo sé que es, es jueves, es el último día, pero a pesar que es el último día de clases, es el primer día de la semana, tres de trabajo, ¿ok? So, for today, uh, we're going to start working in section number four, ¿ok? Section number four, and we're going to be finishing next Wednesday. After that, we're going to be working in section number five and the final exam, ¿ok? And uh, today is April the 15th. And the very first thing that um, we're going to be um, discussing or checking, right, is some vocabulary about clothes, right? And we're going to do that today. But tomorrow, what I'm going to do also is that I'm going to send you some material or at least some uh, vocabulary, right, so you can practice, okay? And The very first thing, I mean, the very first lesson objective that we get from the platform in section four is this one. It says, in this class, you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. 
Now, leisure, diríamos, es como ocio, ¿verdad? En su tiempo libre, right? So, clothes you wear um, for work and for leisure. And, well, I know that probably some of you have uh, some knowledge about uh, that uh, vocabulary, but we're going to review it, okay? Recuerde que, pues, empezamos de cero con algunas personas. So, it is important, right, that uh, we are, you know, working uh, like that, okay? Then, uh, the vocabulary that we get from here is this one. We got the first one, which is uh, clothes for work, right? Now, in El Salvador, it's a little bit, it's a little bit different. Because actually, it depends. It depends if you work in in a place that requires you to wear those type of clothes, right? Si no es un requerimiento, pues generally we do not wear suits, ¿verdad? No, no usamos trajes ni nada por el estilo. But we're going to check this uh, vocabulary. Eh, chicos, cuidado con los micrófonos, por favor. Thank you. Thank you. Okay. So, uh, then it says, the first one, it says shirt. Now, shirt is, um, how can I say it? Es camisa formal. Eso es una shirt, okay? Es camisa formal. And then we got t-shirt, right? Uh, in that case, if it is a t-shirt, es una camiseta, right? And generally, they are made of cotton. Son hechas de algodón. Then we have a tie, right? The person wears a tie. Then also we have a belt, right? Uh, we have a belt. We have a jacket and pants, ¿verdad? Todo completo, ya sea para hombre o para mujer, jacket and pants es un suit. Suit es un traje, right? That's like here. Give me one second, let me open up here. Acá, suit, right? Es un traje. And then here, actually, we do not wear coats. No usamos como abrigos, but that we have a coat here. And he's wearing a pair of shoes, right? Now, with a woman, she's wearing a blouse, right? She's wearing a scarf. And also, she's wearing a jacket and a skirt. Punto. It's a suit, right? And uh, she's wearing a pair, a pair of high heels. Now, you can say high heels or you can say only heels. High heels son como tacón alto or solo puede también decir heels y está diciendo lo mismo. And sometimes when it's raining, we do not do this, but we do not wear them, I'm sorry, but sometimes people wear in the States raincoats, right? O impermeables, diríamos nosotros, right? And also women wear um, dresses, right? I love dresses, right? I, I used to wear them a lot. Solía usarlos mucho antes de que sucediera todo esto, right? And then, let me see, we got, well, let's talk a little bit about what we do here. Let's see. Uh, actually, in El Salvador, right, generally it, when, when we go to work, here a lot of companies, they have uniforms, right? They, we have uniforms, and also when it comes to shirts, las camisas, ¿verdad? Para hombres, sometimes they are uh, short, short sleeve. Short sleeve shirt. Short sleeve es camisa corta. Ok, manga corta, perdón. Y long sleeve, oops, long sleeve shirt es camisa manga larga, right? Long sleeve shirt. And then, if you want to say uh, una que no tiene mangas, right, that's going to be sleeveless. Sleeveless. Sleeve, sleeveless. Okay? Sin manga. Okay? Eso es sleeveless. O desmangado, decimos nosotros en El Salvador. Okay? Then, uh, that's, that, that would be sleeve, sleeveless blouse, por ejemplo. Una blusa desmangada, ¿verdad? Uh, what else? Also, a lot of, of people, they wear uh, jeans, right? They wear jeans. Acá, cuando van al trabajo, ¿verdad? Nosotros no usamos raincoats, pero sí usamos bastante las jackets y los sweaters, 
right? No usamos raincoats, pero sí usamos jackets and sweaters, okay? Women. Women, um, sí tendemos a usar skirts, pero yo veo que la mayoría, o al menos eso recuerdo de cuando salía mucho antes, pero I remember uh, women uh, wear, um, you know, pants, right? Los pants, eh, ya sea eh, formales o informales, se les puede llamar así. Sin embargo, hoy descubrí esta palabra, slacks, right? Que son siempre como pantalones casuales, ¿verdad? No son formales, pero son pantalones casuales que usted puede vestir. Eh, pants, esa es North American English. Es inglés norteamericano, pero si usted ya escucha a alguien que diga trousers, eso es eh, inglés eh, británico, ¿verdad? Entonces, that would be British English. Ellos no dicen pants, ellos dicen trousers, right? Okay. And also, um, we wear a lot of flats. Las chicas usamos bastante flats. Las flats, pues, son esas, esos zapatos planitos, ¿verdad? Las flats. Eh, high heels, some, sometimes we wear them, but eh, they are kind of uncomfortable, right? Okay, so that, that would be clothes for work, okay? And what about clothes for leisure, okay? Leisure, o sea, la, la ropa que usted viste cuando está de ocio, ¿no? Que esté de ocioso o de, eh, o que no quiere hacer nada, no, es su tiempo libre, right? So, take a look at the woman. Um, well, the woman, she's wearing a hat, ¿verdad? O también le podemos llamar wool hat, ¿verdad? Porque está hecho de lana, lana es wool, okay? Wool hat. And then we have, well, she's wearing a sweater, right? Eh, la verdad es que se ve súper incómodo como está ella, but um, she's wearing a hat. And she's wearing a sweater. And also she's wearing gloves. Now, we do not wear gloves here. No los usamos a no ser que sea para, el, para lavar el paño, lavar los trajes y son de látex, ¿verdad? Pero we do not wear gloves, okay? And then she's wearing a pair of boots, right? And then the guy... Sí, el chico creo que está más acorde a, a lo de acá, ¿verdad? He's wearing a cap, right? He's wearing a t-shirt. He's wearing shorts. He's wearing socks and a pair of sneakers, ¿ok? Entonces, cuando yo menciono jeans or shorts, recuerden que es, es plural, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir siempre a pair of shorts or a pair of pants, ¿ok? Porque es un par, ¿ok? Eh, en español a veces decimos, es que tengo un jeans, ¿no, verdad? You have a pair of jeans, un par de pantalones, right? Acá si decimos un par de pantalones, me traen dos, <ríe> ¿ok? And then I say a pair of shorts o solo shorts, ¿verdad? Then I have pajamas, right? And swimsuits, right? Generally, pajamas, they are very comfortable, son bien cómodas, pero pues la mayoría acá agarra como una t-shirt and that's their pajama, right? And then we got swimsuits. Para chico y para chica se dice igual, swimsuits, okay? And uh, that could be a one piece or two pieces, right? And also they have uh, other variety, you know, of swimsuits, okay? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? No preguntas, no questions, con respecto al vocabulario. Ok, no problem. Ahora me voy a pasar, antes de seguir, ¿verdad? Voy a preguntar, ¿hay alguna este, inquietud o alguna situación que se haya presentado siempre con la plataforma? Ajá, déjeme ver si alguien escribió acá. Eso sí, chicos, les voy a decir una cosa. Si usted me escribe a mi teléfono, no hay problema. Con mucho gusto puede hacerlo. Solamente quiero decirles que yo tengo más de 90 estudiantes a mi cargo. Si usted no me dice quién es, de qué módulo es, de qué horario es, va a ser bien difícil que yo sepa identificar cuál es la situación que está, que está sucediendo con usted. Entonces, si son más de 90, se puede imaginar cuántos chats tengo acá. Entonces, cuando me escriba, por favor, solo especifique su nombre y el horario y el modo en el que usted está, 
porque si no es bien difícil para mí como saber qué, qué puedo hacer, ¿verdad? Las preguntas, chicos, generalmente cuando ustedes tienen preguntas, siempre les digo acá en la clase. ¿Por qué, teacher? Bueno, primero porque a veces estoy trabajando, ¿verdad? Estoy trabajando y no puedo ni escuchar audio, no puedo contestar. Pero cuando yo les digo lo vamos a ver en la clase, es porque yo lo que quiero es aclarar esa duda para esa persona y para aquella persona que tiene la duda pero no pregunta. Y para aquella persona que no ha llegado hasta esa parte de la sección y que va a tener esa pregunta, pero ya no la tendrá porque la habremos clarificado antes de que esa persona llegue hasta allá. Entonces, eh, pues ahorita yo he recibido un montón de mensajes de preguntas, pero en realidad no sé si esas preguntas pertenecen a alguien de acá, ¿verdad? Entonces, no sé, chicos, si, si hay alguna pregunta o hay algo que, que, no, han, que no hayan contestado. Nadie. No pare. Ok. El día de ayer era el último día para trabajar la sección 3 y el midterm exam. Y este me estaban preguntando hoy, ¿verdad? Por eso. Entonces, por eso les pregunto, chicos, eh, si no hay alguna pregunta, porque ya luego, viernes, sábado, domingo, yo... Ya entro de lleno a mi trabajo porque no tengo clases con ustedes, entonces es más difícil para mí contestar. Entonces, no, si no hay preguntas, continúo con, con el vocabulario. Give me one sec. Bye. So, this is just vocabulary, general vocabulary, okay, for you. But we're going to check more things, okay? Vamos a chequear más cosas. So when it comes here to the picture, what are the items that you can see on the picture, guys? What are the items, Kevin? What do you see on the picture? Boot. Muy bien. There's a pair, oops, a pair of boots. What else? T-shirt. The watch. Okay. A T shirt muy bien there is a watch okay Sunglade. muy bien a pair a pair of sunglasses qué más chicos pants pants verdad pueden ser pants o también pueden encontrarlo como trousers verdad qué más Sunglasses. Okay. Yes, there's a pair of sunglasses. Very good. And also we have a belt, right? Un cinturón, a belt, okay? And also there is a case, a sunglasses case. El case es estuche. Bueno, de hecho la palabra case es bien común aquí en El Salvador porque cuando van por el teléfono lo primero que van a buscar es un case, ¿verdad? Para el teléfono. Right, this is case, muy bien, a sunglasses case. Very good. Let me clear the vocabulary words. What about, oops, what about the next picture? Let's see. What about here? What do you see on the picture? Camera. Okay, there is a camera. Very good. Just let me open up here. A camera. <laughs> Repeat it, please. A Cup. pair of sandals. A pair of sandals, you said. Okay, bueno. A es cell phone. Le llaman flip-flops, right? Las chancletas, las flip-flops, okay? Mm -hmm. A pair of flip-flops. skirt. No es una falda, de hecho, so, es un, son unos shorts so, doblados, así el, el, a la mitad. Ajá. Right? Uh -huh. Exactly. It's, it looks like a swimsuit, right? A cell phone. A cell phone, muy bien. Cup. A cup, very good. Sunglasses. Sunglasses. Headphones. Okay, there is a pair of headphones. Muy bien. And that's it, right? So we got a camera, right? We got a pair of flip-flops or chancletas. <laughs> we got a, a swimsuit, right? We got a cell phone. We got a cap 
a pair of sunglasses and a pair of headphones, right? Bien playero el, el outfit, okay? Then the word outfit, la palabra outfit, es eso, ¿verdad? La palabra outfit se ha hecho bien común. La mayoría sabe utilizarla, ¿verdad? Outfit es un conjunto. De repente cuando veo a alguien y me gusta la combinación de la blusa con la falda, digo, hey, qué bonito outfit, right? What a nice outfit. Es un conjunto. Por ejemplo, si usted va a, a trabajar o si usted va a estudiar, antes de salir, usted escoge su outfit. Usted decide qué es lo que se va a poner, right? That's uh, the outfit that you are going to wear, okay? Very good. Now, let me continue. I'm going to erase here, voy a borrar. And what about here? What about the next picture, guys? What do you see here? Oh, sorry. Shoes. Okay, we shoes. have a pair of shoes. Well, it, they look like formal shoes, right? Se ven como formal shoes. Give me one sec. Okay. A pair, oops, a pair of formal briefcase. Formal shoes. Okay, a briefcase. Pen. Repeat, a pen. Okay, muy bien. What else? Uh, book. A watch. A watch, ok. Por ahí dijeron address book. Bueno, yo creo, yo creo que esa es una planner, es una agenda, remember. Planner es agenda en inglés. Agenda es lo que usted va a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una reunión, dicen, bueno, la agenda para hoy es el saludo, ¿verdad? Hablar de las ventas, ¿verdad? Hablar de los resultados, eh, asignar, ¿qué? La meta para este mes, ¿verdad? Las noticias del mes y la despedida. Eso es una agenda, agenda, pero a planner, esa sí es la agenda que usted utiliza para escribir y organizar lo de su día a día, ¿ok? Very good, so we got a pair of formal shoes, a briefcase, a pen, a watch, and a planner. Very good. What about here? What can you see on the picture? Things. Things. Very good, a pair of jeans. What else? Sweater. A pair of boots. Okay, a pair of boots. Oops. Parece que, es, parece que es un sweater, pero creo que ese es un cardigan. El cardigan es el que es abierto, el que tiene botones. Este no sé si tiene botones, pero es abierto, entonces es como un cardigan. Eh, el sweater, la característica de un sweater o de un sweater, es que es sellado, ¿verdad? Solo pues tiene para que usted ponga ahí la cabecita y las muñecas y eso es un suéter, ¿ok? ¿Qué más hay ahí, chicos? What else can you see? Coffee. A cup. A cup, ¿Qué? muy bien. Puede decir a cup o puede decir a mug. Los dos están correctos. A coffee or a mug or a coffee mug también. ¿Qué más, chicos? Este sería como a bag of tea. Parece que es una, una, una bolsita de té, a bag of tea. Right? Ok. What about this one, guys? What can you see here? The cook teacher. What can you see on the picture? A t-shirt. A teacher or a t-shirt? <laughs> okay. A t-shirt. A t-shirt, right? A t-shirt. Oops. Okay. A blouse. A blouse, okay. A t-shirt. Oh, shirt. And in este caso, pues, creo que es a stripe, ¿verdad? A stripe blouse, okay? Porque es rayada. Si es rayada, es stripe blouse, okay? ¿Qué más? Long, long sleeve shirt. Long sleeve shirt. Ok, long sleeve shirt. Ok. Acuérdense que shirt es la camisa formal o la camisa de botones. No, 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 no debería decir formal porque hay camisas que son de botones que son casuales. 
pero sí es la que tiene botones. Esa es una shirt. Y la t-shirt, ¿verdad? Es este, la, la camiseta, ¿ok? ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos ahí? A pair of flats. Ok, a pair of flats, ¿verdad? O también, pues, alguien nos puede considerar también como sandals, ¿verdad? Para mí las dos están bien. Ok, a t-shirt, a striped blouse. Long sleeve shirt, a pair of flats, or sandals, ¿ok? Now, con respecto a los, a los patterns, un pattern en, 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 en fabric, uh, vamos a ver acá, patterns, patterns in fabric, o sea, diseño de, en la tela, el diseño en la tela está stripe, ¿verdad? Que es rayado, striped, eh, está... Let me see. Hay uno que es cuadriculado, pero el cuadro grande es checked, cuadriculado. Eh, no sé si se han fijado que hay unas camisas que son como bien rayadas, que las rayas van verticales y horizontales. Verticales y horizontales. Ese tipo de tela es plaid. Plaid. Eh, también está una de mis favoritas, que es la de puntos. ¿Ok? La de puntos es polka dot. Ok. Polka dot. Eh, quiero ver. También están las que son como esta, esta camisa, ¿verdad? Que es un solo color. Y a esas le llaman plain. Uy, perdón. Le podemos decir plain o les podemos decir solid. Y el color, ¿verdad? Plain, como sea así simple. O solid. Por ejemplo, esta es solid blue, ¿ok? Y ahí menciona el color, solid red, o sea, es una camisa de un solo color. Y quiero ver qué más. Si es floreada, si es floreada, pues podemos decir flowered, flowered blouse, a flowered blouse, una blusa floreada, a flowered dress, right? Um, y pues si tiene un diseño, un diseño ya pues, que no es del tejido, podemos decir print, ¿ok? Y pues hoy en día está, no, no, ya no, ya no tanto, pero hace, no hace mucho estaba muy de moda el animal print y todo eso. Entonces, you can use that word too, ¿ok? Entonces, voy a repetir. Stripe es rayado. Checked es cuadriculado. Played es... Esas rayas que van verticales y horizontales. Pero no se preocupen que yo les voy a mandar en el vocabulario algunos ejemplos. Eh, polka dots, que es el de puntitos, que es la, quizás mis favoritas, de las favoritas. Eh, como, ah, like this. Like this. Esto es un polka dot. Right. Esa es la cubierta de un libro. Ok, polka dot. Ok. Entonces, eso es el, el punteado, le llamamos acá, no sé. Eh, solid dijimos que es un solo color y flowered que es eh, floreado, print si sí, tiene algo, pues algún diseño específico, ok Very good. voy a borrar, ¿puedo borrar? Yes Ok Thank you very much Muy bien Ok What about here, guys? What can you see on the picture? Flower. Okay, very good. And those are tulips, son tulipanes, right? Tulips, okay? I love tulips. Bien lindos, you see? Parecen recién cortados, okay, tulips. Jeans. What else? Okay, a pair of Hat. Hat. of jeans. Bueno, ese dijimos que es un wool hat, ¿verdad? Hay gente que también les llama bonnets, ¿verdad? Como boinas o gorros, ¿ok? Bonnets. Eh, ¿cuál, ¿Qué más tenemos, chicos? Tenemos dos. Watch. Okay, water. A watch and? Water. Sweater. Do you say sweater? Yes. Ok, sweater. Me encantan los colores, you see? If this one is like brownish, right? grayish and those jeans like are kind of worn out, ¿verdad? 
cuando ya están así como bien usados, si no me equivoco, es burnt out. Oops. Burnt out es cuando ya están bien desgastados. Burnt out jeans, ¿verdad? Ok, burnt out, desgastado. También faded es como ya pálido, ¿verdad? Faded. Ok, very good. Let me erase here. What about here? What can you see on the picture? A tablet. Okay, there's a tablet. Very good. Mm -hmm. There's a t-shirt. Sneakers. Shirt. Sneakers, okay. ¿Qué más? Cell phone. A cell phone. There is a pair a of jeans. earphones, a pair of jeans, earphones, los earphones son esos que son pequeñitos para ponerlos directamente en, el, en la oreja, right? A pair of jeans and some nail polish or esmalte de uñas, right? It looks like baby pink, baby pink. Baby pink es lo llamaríamos nosotros un rosado tierno, diríamos nosotros en El Salvador. Baby pink, ok. Baby pink nail polish, right? Ok. Está baby blue, también que es como un celeste así bien, un celeste bien claro, ¿verdad? Baby blue, ok. Colores pastel sería. Mm, esos son eh, pastels. Uh, pastel colors. Ok, no, esos dos colores solo los menciono porque a veces nosotros decimos eso en español también. Decimos rosa pierna o celeste así como apagado. Esos son baby blue y baby pink. Y están los pastel colors, que está la paleta de colores pastel, que son bien cruditos, bien bonitos. Let me erase here. Ok, what can you see here? Ties. Okay, there are three ties, right? Three, oops. Three ties, right? ¿Qué tipo de camisa es esa? Shirt. Long sleeve. Long sleeve shirt. ¿Y qué diseño es? Es este... Plaid. Muy Shaker. bien. Plaid. Long sleeve. Shirt, muy bien, ok. Play, dijimos que son las rayas que van verticales y horizontales. Las horizontales se ven bien poco, pero sí, ahí están todas las rayitas horizontales. Ok, son como grises las horizontales y ocre, o vino las verticales. Ok, play, long sleeve, o long sleeve, play shirt. No sé si sería long sleeve, play shirt, o play, long sleeve, shirt. Quizás sería mejor long sleeve, Play shirt, quizás así. Ok. Very good. Excellent. Entonces, solo les quería mencionar eso, que el diseño de la ropa lo pueden utilizar para explicar o para, eh, por decirlo así, eh, describir exactamente qué es, ¿verdad? Ok. El item de ropa que están. Cuando yo digo el artículo de ropa, ¿verdad? Puedo decir... Clothing item. Por ejemplo, si yo le preguntase ahorita cuál es su pieza o su ropa favorita o su, su vestimenta favorita, ¿verdad? Entonces yo les pre preguntaría, what's your favorite, favorite item? What's your favorite item? What's your favorite uh, clothing item, perdón? Clothing item. What's your favorite clothing item? Ok. Vamos a ver, vayan al chat y contesten la pregunta. What's your favorite clothing items? Ok, Fátima, Andrea y Carlos. No hay problema. En la segunda ronda al pasar la asistencia solo estén pendientes, ¿verdad? Y ahí, ahí les pongo la asistencia, no se preocupen. Ok. What about the, your favorite clothing item? Ok, let me go ahead and read it in the, in the chat. 
What's your favorite clothing item? What's my favorite clothing item? Um, probably, probably blouses. My favorite clothing item is the blouse. I love blouses. Me encantan las blusas. Okay, pero más me gusta cuando las hago yo. Okay, my favorite clothing item is the blouse. Uy, perdón, the blouse. Perdón, me equivoqué y se fue una S al final. The blouse. That's my favorite clothing item. Our dresses and jeans. Okay, muy bien. Vamos a ver qué hay de los demás, chicos. What about you? Dice jeans, print dresses, sports, sleeve, sleeveless, sleeveless blouse, okay? T-shirts and shorts, shorts, okay? Ahí me equivoqué, eran shorts. Uh -huh. No, no problem. Uh, gym clothing, gym clothes, perdón, gym clothes. My favorite clothing item is sweater. Con A, ¿verdad? Sweat. Porque sweat es sudor, es una sudadera. Sweater. Right? My favorite clothing item is a pair of boots. <laughs> que bien. Jeans and heels, dice Andrea. My favorite clothing items are jeans, dresses, blouses, and I love high heels, dice Alba. She loves high heels. I love them too. Yo, me encantan también, pero me botan, así que mejor no me los pongo, right? Just if there is like, uh, si hay alguna como cosa así como que en especial, pues hago el esfuerzo por concentrarme y caminar con ellos, de lo contrario, no, right? My favorite clothing item are jeans, t-shirts, and sneakers, okay? My favorite shirt and shorts, dice Carmen Elena. Very good. Casi no vi vestidos, bueno. En mi caso, I love dresses. Me gustan mucho los vestidos, but probably blouses, I love them. My favorite clothing item are jeans, sneakers, t-shirts, and shorts, okay? Jeans and casual clothes, we say, and, okay, very good. Now, we all have, you know, those favorite clothing items that uh, we like to wear. It, it depends, right, the occasion. Right? If you, uh, bueno, siento que hoy en día es como todo más... How can I say it? In the past, people used to be like a very, um, um, I don't know how to say this, kind of attached, right, to certain customs. Porque si, eh, si van a una fiesta, pues, o sea, un vestido bien, bien así de la ocasión, ¿verdad? Hoy no, y es como que todo, cada quien va como, como se sienta mejor, which is good, lo cual es bastante bueno también. But uh, it's like, uh, you go as you want, right? Va como se quiere. What about the next one? My favorite clothing item are, ese ya la leí, ¿verdad? Jeans and t-shirts. What about this one? ¿Qué hay en este bolso? What do you see? The watch. A watch. Some glass. Some glasses, okay. A wallet. Sí. A cell phone. Uh -huh. Uh -huh. What else? Uh, lotion. Lipstick. Okay, lipstick. Earrings. Aretes. Earrings. A pair of earrings. Earring. There is a ring. ¿Qué más? Eso parece como una crema facial, ¿verdad? Like, a, like facial, facial cream, algo así. Es como eso, como ese dispensador para crema para el rostro. No sé, algo así lo veo. Like a no veo. Ah, ok, ok. Hace maquillaje, algo así lo veo. Ok. But it's pink. It's como rosadita, right? Okay, y there is a ring. Ah, sí, ya lo puse, ¿verdad? Hay un anillo también. Okay, 
Very good. Y todo eso está en un first, en una cartera. First. Por, por algún motivo a nosotros siempre le llamamos bags, ¿verdad? Pero en realidad, si es una cartera como esta, es un first. ¿Ok? First. Ok. Now, from here, what I want to um, point out, right, is... Uh, de, de fabric type, ok? Porque la primera es una denim jacket. Todo lo que es lona es denim, ¿verdad? Cuidado con los micrófonos, chicos, por favor. Denim jacket es, es que de, ¿cómo le puedo decir? Es lona, ajá, lona, decimos nosotros en español, ¿verdad? Denim jacket. Y también, si usted sigue adelante, hay algo que looks like leather jacket. Leather es cuero, ¿verdad? Leather. Ok. And then you got a hat, right? A hat. Y más adelante se ven que son solo jackets o como coats, ¿verdad? Pero eh, el material, pues, material regular. Pero lo, el primero sí es denim, que es lona, y leather, que es cuero. Ok. Okay, so guys, generally, it, when we when we are talking about a clothes, clothes, I'm sorry, we use the verb wear. Okay. Acá. Ah, give me one second. Solo voy a anotar lo que les voy a mandar mañana. Antes que se me olvide, si no luego se me se me va. So tomorrow is Friday. Okay. Vamos a enviar clothes vocabulary. Y también voy a enviar un poquito de personality adjectives. Personality, no solo personality, sino que eran personality and physical appearance, right? Physical. Appearance adjectives, right? Que era de lo que terminamos ayer. Y quiero ver. Quizás solo eso. But I have to write it down. Lo siento que anotarlo si no se me olvida. Bye. Ok, so I wear a tie. Now, no nos acostumbremos a usar el verbo use, guys. Ok. Use no es el verbo que usamos en inglés para hablar de ropa ni para lo que andamos vistiendo. El verbo que nosotros debemos usar es wear, ¿ok? Wear. I am wearing today a, a, a shirt, right? Or a t-shirt. Eh, I'm wearing a pair of jeans, right? I'm wearing a pair of sandals. I'm wearing glasses, right? Incluso, chicos, cuando yo eh, uso el verbo wear, no solo lo utilizo para ropa. Por ejemplo, si yo digo, yo estoy usando eh, lentes, ¿verdad? Sería, I am wearing glasses. So, I wear glasses. I wear makeup. También es para el maquillaje, ¿verdad? I, I wear jeans, ¿verdad? I wear makeup. Uso maquillaje. I wear eh, glasses. I wear earrings. Todo lo que tenga que ver con accesorios, maquillaje, todo lo que ando puesto es con el verbo wear. Ropa, maquillaje, accesorios, ¿ok? Etc. O incluso, I am wearing a ponytail, right? Etc. Entonces, todo lo que tenga que ver con usted, por favor, con el verbo wear, no con el verbo use. No lo usamos en inglés para ropa ni nada de accesorios. Entonces, eh, dice, I wear a tie for work, I wear a dress for a party, I wear shorts at home, what about you, right? And then you have uh, here more vocabulary, um, I mean, more phrases that you can use, okay? So, preguntas hasta aquí, chicos? Questions? No questions, okay. Antes de pasar a lo siguiente, eh, El día de ayer, we studied a little bit of um, personality adjectives. We studied a little bit of, um, 
how can I say, uh, physical appearance additives, okay? So I would like to close with an activity that has to do with that, okay? Y lo que quiero que hagamos es lo siguiente, okay? I want you to, bueno, es más, quizá voy a abrir la presentación para que recordemos lo de ayer. Eh, session number eight. Session eight. Loading. Seguro, seguro que no tienen preguntas, chicos, de la plataforma. Me preocupa. Quiero ver, voy a hacer un sondeo. ¿Quiénes van ya por la sección 4? Levante la mano. Sección 4. Uh -huh. Muy bien. La mitad. ¿Quiénes van por la sección 5? Bajen la mano los que ya la subieron, ¿verdad? Ahora necesito saber quiénes van por la sección 5. Section number 5, ok. Ok, bien pocos. Section 5. ¿Quiénes van todavía por, el, por la sección 3 y el midterm exam? Bajen la mano los que la habían subido. ¿Quiénes van por la sección 3 y el midterm exam? Section 3 y el midterm exam. Solo Eric. ¿Seguro Eric? ¿Solo él es el único? Andrea también. Muy bien. Les pregunto porque muy probablemente les van a llamar y les van a contactar porque esa sección se tenía que haber completado ayer. Pero por eso les estoy preguntando ahorita si tienen alguna pregunta para que yo la pueda contestar aquí. Pero si no es el caso, entonces no hay problema, ¿ok? Lo ve, dígame, Cristela. Este, yo ya terminé todas hasta la sección 5, pero en la sección 4, el ejercicio 4.14, sí. este, las dos primeras no me agarró ninguna respuesta. ¿4.14? Sí. Vale, vamos a ver. ¿Qué me van a sacar? Cuatro Ahorita está cargando. Que me van sacan. Mm, lo voy a compartir. Para... Está cargando. Bueno, I'm going to stop sharing here. Me faltan, me faltan dos cámaras. Me falta Dagna, me falta Flor María. Ajá, uh -huh. thank you. Voy. Es, ay, que se me fue de un solo la sección 5. Permítame, Cristela. Quiero ver. Voy a compartir ahorita. Vale. Me está cargando, ahí va. Disculpe, Gistela, me dijo, me dijo 4.13, ¿verdad? 14. 4.14, ok. Just look at the image below and answer the questions with short answers. In instrucciones, okay. Dice, is Bruce wearing a light green jacket? La respuesta es? Yes, he is, right? Siempre tomando en cuenta que como iniciamos la, la, la oración es mayúscula, 
y yo he terminado por, con un punto. Luego pregunta en la número dos. ¿Is Nick? ¿Dónde está Nick? Acá. Bueno, voy a agarrar el puntero. ¿Is Nick wearing sunglasses? ¿Cuál sería la respuesta, Cristela? No, he is not. Ok. En este caso yo escribí, no, he isn't. Porque acuérdese que en la plataforma eh, es más seguro que le agarre eh, este rápido las contracciones, ¿verdad? Entonces, no, he isn't, right? Yes, he is or no, he isn't, ¿ok? Verifique ahorita, por favor. Ajá, es que en la tarde aquí escribí en el cuaderno todas las respuestas que puse y ninguna me agarraba. Entonces, ahorita no puedo abrir la, 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 plataforma. la plataforma. Lo voy a intentar mañana uh -huh. a ver si me sale. Vaya, porque si le doy clic en Submit aquí, ya va a ver. Vamos a dar clic acá. Y si usted se fija, están correctas. ¿Verdad? Uh -huh. Jesse, sí. no, he isn't. ¿Verdad? Trata de usar siempre contractions para que... Si es negativa, para que lo tome más rápido. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, Gracias Ticha. Ya sabe. ¿Alguna otra pregunta? Ya que estamos aquí en la plataforma. No questions. Dígame, espérame. Tengo dos manos levantadas, pero no veo. Ahí voy. Eh, dígame, Carmen. No, que a veces le cuesta a uno porque tuve problemas, pero a veces cuando uno da doble clic también... O sea, el espacio. Exacto. El doble espacio no acepta, la, no lo acepta la respuesta, aunque esté buena. Es correcto. No pueden dejar doble espacio, ¿verdad? Si no, no se los va a tomar. Eh, la idea aquí creo yo que es eh, que se cumplan, digamos, todas las reglas de puntuación, etc. Entonces, sí, cuando usted deja un doble espacio, como les acaba de decir eh, su compañera, ¿verdad? Eh, no, no se la va a tomar. Y si hay una mayúscula donde no debe haber mayúscula, tampoco. Si hay un punto y lo, perdón, si hay, hay que agregar un punto y usted no lo agrega, tampoco se lo toma. Si hay una contracción negativa y usted no la está agregando, tampoco lo toma. Si está usando el apóstrofe incorrecto, tampoco lo toma. Entonces, please be careful, right? Hay que tomar todos esos detallitos en cuenta cuando estén ustedes llenando cualquier cosa en la plataforma. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Questions and comments? No, ok. Give me one sec. Ay, no, 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 no tenía que hacer eso. Dígame, Ángela. Mm, buenas noches, Ficha. Este, no, en la sección 3, ya viene el mirror. Así fue esto. Este, Ángela, se le escucha cortado. Perdón, puede repetirlo. En la sección 3, para terminar el, el examen, el mirror. Ajá. Este, algunos ejercicios igual no me los agarraba y no sé si esos aún se pueden seguir intentando porque ya lo intenté bien noche, como dijo que era de terminarlo ayer, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces ya lo intenté bien noche y no sé si aún se puede seguir intentando o, o, o ya no. Sí, sí, usted puede intentarlo de nuevo, ¿verdad? Eh, lo, lo único que sí, no se vaya a sorprender si le llaman y le preguntan, ¿verdad? Sí, sí, no lo va a completar ese día. Pero, pero sí lo puede, lo puede completar. Eh, la meta es, pues, que se complemente antes, ¿verdad? Para que el registro se lo guarde luego. Si lo quiere intentar hoy por la noche o mañana en la mañana, pero, puede hacerlo. Eh, ajá, se parece, bueno, dándole a enviar, ¿Así quedan siempre como malas o las tomo siempre como? No, como les comenté yo al principio, usted puede hacer el ejercicio las veces que usted, que usted quiera y el que le va a tomar es el último intento. No, no le va a bajar o le va a restar volverlo a hacer. Ajá, porque sí, ya, ya digamos que completaría ya lo, eso sería lo último que me faltara y solo digamos corregir eso, sí. Uh -huh. Ya empecé la sección 4. Excelente. No, en Gracias. ese caso, ya sabe, no hay problema. Ustedes pueden intentarlo las veces que sea necesario, ¿verdad? Lo importante, pues, es identificar dónde está el error. Y no solo porque usted lo repita le va a rezar puntos. No, ¿verdad? Para nada. Le va a tomar su último, eh, su último try, ¿verdad? Y, pues, si están correctas, pues, esa es la nota que le va a quedar. Y usted puede ver en la parte de, de progreso, ¿verdad? Cómo va su nota. 
¿ok? Eh, now, como puede, pueden ver acá, chicos, pues la sección 4 prácticamente es parecida a lo que hemos estado trabajando en las otras dos, tres secciones, perdón. Eh, sí, hay otro examen, pero es al final, ¿verdad? Y ya vieron ustedes, pues, eh, digamos, de qué consta, ¿verdad? Cada uno de los, de los exámenes. Entonces, vamos a ver acá Clubs Vocabulary, que es lo que estamos viendo, que es el punto 4.1. Eh, we're going to talk a little bit about colors, ¿verdad? Eh, we're going to talk a little bit about possessives, ¿verdad? Acá. Cuando usted se posiciona, o when you hover, ¿verdad? When you hover the, um, the icon here, over the icon, este, ahí le aparece el tema. Aquí hay un old check. Aquí vamos a hablar de weather and seasons around the world. Aquí vamos a hablar de present continuous. Ya vamos a ir dejando atrás verb y nos vamos a pasar a present continuous, right? There's a knowledge check. Eh, también vamos a ver present continuous. Yes, no. Well, sí, que es lo que yo les decía. Es importante tener claro cuando tenemos yes, no question sin WH question porque ese, esa terminología la vamos a usar en todos los demás tenses. Y pues al final hay un knowledge check en 4.14, ¿verdad? Y prácticamente, pues, eso es lo que vamos a estar trabajando durante esta semana de trabajo que la comenzamos hoy. Ok. So, let me close here. Let me stop sharing here. And let me go back here. Now, guys, with the... With the um... Perdón, Ivonne, no le comprendo la pregunta. Ivonne. Ivonne está por acá. Teacher, que ayer yo no me conecté, ¿cuál era el examen? Mm, el de la plataforma, es en la sección 3. Ah, ok, ya hice toda la sección 3. Y el examen. Creería, o ¿cuál es la, la, la parte donde estaba el examen? Es no lo comprendo. Que sí, es lo que sigue después, acuérdese que, ¿se acuerda que el, al principio, el primer día les di lo que iban a trabajar cada semana? Entonces, como ayer uh -huh. terminamos la semana 3, ayer teníamos que haber terminado la sección 3 y el midterm exam. Entonces, si usted se fija acá, voy a regresar. Por favor, gracias. Uh -huh. Espera, me está cargando. Ahí va. Entonces, acá, esta parte, eh, todo es el examen. Entonces, eh, empieza aquí desde el A. ¿Verdad? Se va A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Verdad? Aquí, en el anterior a esto, ¿verdad? Termina la sección 3. Al terminar la sección 3, y si usted le da clic a Next, ahí le va a aparecer el, el, el examen. Este que está viendo acá es el examen. ¿Verdad? Aquí está el listening. Y antes de eso está esto, que es la sección 3. Cuando usted llega al 3.14, ¿verdad? Acá al 3.14, el último, el último, este, la última parte de la sección 3, ¿verdad? Si usted le da clic a Next, automáticamente la va a llevar al examen. Y ese examen es el que se tenía que haber finalizado ayer, pero si no pudo ayer, trate de finalizarlo hoy, ¿verdad? O al menos lo más pronto posible para que se lo marque dentro de la plataforma. Y a clic a Next, entonces usted comienza a trabajar cada una de las partes. Ok, gracias. Bueno. Teacher, una pregunta. Dígame. Eh, de los possessive, ¿le puedo hacer una pregunta de hours o cuando veamos el tema? Fíjense que ya se me acabó el tiempo. Ya no. Ah, ok. Ajá, sí, pero sí, déjemelo ahí pendiente, apúntemelo. Y lo vemos en la siguiente clase. Por eso es que le pregunto siempre con tiempo por las preguntas, porque ya ahorita sí ya me tengo que ir a la otra. Voy a pasar lista rapidito. Give me one second. Está cargando, ahí está. Eric, Javier, no, no, no es el primero, pero. Ángela, Mariela, Patriz, Bonilla. Present. Thank you, Albert, Franklin, Segura, Ruiz. Present. Thank you, Andrea, Berenice, Renderos, Cruz. Present. Thank you, Andrea Magdalena Marroquín Garay. Chicos, los micrófonos, por favor. Si no, si no desactivan los micrófonos, ellos no me escuchan a mí. Ángela Mariela Patriz Bonilla, ya dije Ángela Mariela. Sí, ya. Ok, y Andrea Magdalena Marroquín Garay. 
Present. Thank Present. You. Angie Abigail Aguilar Diaz. Present. Thank you. And Crisel Marroquín Flores. Present. Thank you. Brenda Maria Meléndez. Carlos Ernesto Avelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Present. Carmen Elena. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. Thank you. Dagna Lisset Rocha Carvajal. Present. Thank you. Daniela Estefany Loarca Mata. Daniela. Edgar David Aita Flores. Edgar Present. David. Thank you. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Eh, Eric Javier Martínez Beltrán. Present. Thank you. Ever Samuel Acosta Amaya. Present. Thank you. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Fátima Lisset Pérez Cristales. Fel Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Present. Thank you. Félix Rodolfo Moncada Rocha. Moncada Rocha. No está. Flor María García Bonilla. Present. Thank you. Helen Esther López Alfaro. Present. Thank you. Helen Gladys Grijalpa Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Thank you. Yvette Lisset Figueroa de Calles. Present. Thank you. Ivonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Jairo Alexander Rosales Hernández. Present. Thank you. Y Jenny Marisol Pérez Sánchez. Present. Thank you very much, guys. Okay. Sí, cualquier pregunta la anotan, por favor, y la vemos en la otra sesión. Como le vuelvo a repetir, no importa que sean, se hayan adelantado, siempre voy a contestar las preguntas y procuremos hacer las preguntas en, en la, antes de que llegue la finalización de la clase. Guys, thank you very much for joining, and I'll see you next week, okay? Bye bye. Take care. Bye. 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 bye.